Soy Fernando Martín. ¿Qué hace un baterista? Un baterista es el soporte en una banda. Así como una mesa tiene que estar estable y no cojeando, de la misma forma un baterista tiene que ser el colchón, el soporte. Son como los cimientos sobre el cual se construye toda la melodía, la armonía y todos los arreglos que tenga determinada composición. Un baterista que no sea sólido va a ser como esas mesas que una pata está cojeando, que no es nada agradable comer sobre una de esas mesas. ¿Qué constituyen esas cuatro patas de esa mesa, por así decirlo? Número uno, tener buen tiempo, hacer sonar la música con una intención, depende de lo que queramos transmitir, y tener buen groove, que ya hemos hablado, que consiste en estar tocando relajadamente, con emoción y con exactitud rítmica, es decir, conscientes de la subdivisión que se esté tocando en determinado momento. El otro pilar de esa base es tener musicalidad y creatividad. Eso lo conseguimos viendo y escuchando bateristas, yéndonos a la historia de la batería, estando conscientes de todos los bateristas que ha habido, de los aportes que ha habido, y así poder nosotros como que tomar ideas de lo que estamos escuchando y poder desarrollar un criterio musical. El otro pilar se lían las dinámicas. Todos los músicos en la banda tienen función rítmica, melódica y armónica. Nosotros como bateristas no nos preocupamos de la melodía ni de nada armónico porque nuestro instrumento es puramente rítmico. Entonces, las dinámicas, elegir timbres o texturas sonoras es una función que debemos desarrollar. Y el último pilar, no por eso menos importante, sería el toque, es decir, el sonido que obtenemos en los tambores y en los platos Depende del estilo de música también, pero también eso va a ir ligado a nuestra técnica, nuestro control sobre los golpes. También las dinámicas, depende de la técnica que tengamos. Entonces la técnica es importante, pero no es un fin, es un medio, es para lograr el sonido que queremos obtener. Y esa técnica es de trabajarla poco a poco a lo largo del tiempo, pero consistentemente, todos los días. No importa si son cuatro horas o cuatro minutos, pero todos los días practicar consistentemente ejercicios técnicos. Ahora, para lograr el groove, tocar relajadamente, tenemos que sentirnos cómodos con lo que estamos tocando. No podemos transmitir groove o emoción o tener un sonido relajado si nos está costando tocar determinado ritmo. Entonces hay que trabajar coordinación o lo que se le llama también interdependencia, es decir, independencia coordinada entre las cuatro extremidades. Hay un sinfín de ejercicios que se pueden hacer para lograr eso y entonces tener esos cuatro pilares como que fueran las cuatro patas de una mesa sólida sobre el cual, o los cimientos de un edificio, sobre los cuales puede construirse cualquier cosa pero tiene que estar sólido. La batería es un instrumento de acompañamiento. Es para respaldar. No importa lo que podamos hacer en cuanto a virtuosismo o malabares, sino tener una base sólida para poder ser la columna vertebral en una banda. <música> 